హాయ్ హలో రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి ఇస్రో ప్రయోగించిన చంద్రయాన్ టూలో చివరి క్షణంలో సాంకేతిక సమస్య ఎదురైంది ఆర్బిటర్ నుంచి విడిపోయిన ల్యాండర్ విక్రమ్ చంద్రుడి ఉపరితలానికి రెండు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉండగా ఇస్రో భూకేంద్రంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి దీంతో ఎంతో ఆసక్తితో ప్రయోగాన్ని పరిశీలిస్తున్న శాస్త్రవేత్తల్లో ఒక్కసారి గందరగోళం నిరాశ నెలకొంది ఈ నేపథ్యంలో ఇటు దేశ ప్రజలు అటు శాస్త్ర సాంకేతిక నిపుణులు నైతిక స్థైర్యం నింపేలా ఇస్రో కీలక ప్రకటన చేసింది చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగానికి సంబంధించి తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతం లక్ష్యాలను అందుకున్నామని తెలిపింది చంద్రుడికి సంబంధించి తమ పరిశోధనలు కొనసాగుతాయంది విక్రమ్ ల్యాండర్ అనుకున్న ప్రకారం తన వేగాన్ని తగ్గించుకొని చంద్రుడికి రెండు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్ల దగ్గరకు సమీపించగానే సంకేతాలు నిలిచిపోయాయని చెప్పింది రాబోయే పద్నాలుగు రోజుల్లో విక్రమ్ కమ్యూనికేషన్ సంబంధాలను పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తామని పేర్కొంది ఈ ప్రయోగానికి సంబంధించి డేటాను తాము ప్రస్తుతం విశ్లేషిస్తున్నామని చెప్పింది చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగానికి సంబంధించి ఇస్రో కీలక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది ఇందులో ప్రయోగించిన ఆర్బిటర్ జీవితకాలం ఏడు రెట్లు పెరిగిందని చెప్పింది శ్రీహరికోట అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ వాహక నౌక ద్వార ఈ ఏడాది జూలై ఇరవై రెండున చంద్రయాన్ టూను ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగించిన సంగతి తెలిసిందే ఇందులో భాగంగా ప్రయోగించిన ఆర్బిటర్ జీవితకాలం పన్నెండు నెలల కాగా ఇప్పుడు ఏడేళ్ల పాటు పనిచేసే అవకాశం ఉందని ఇస్రో తెలిపింది వాహనౌకను అత్యంత ఖచ్చితంతో ప్రయోగించడం మిషన్ నిర్వహణ పద్ధతుల కారణంగా ఆర్బిటర్ జీవితకాలం ఏడు సంవత్సరాలు పెరిగిందని వెల్లడించింది చంద్రుడి ధ్రువ ప్రాంతాల్లో మార్పులు ఖనిజాలు నీటి అణువులను ఈ ఆర్బిటర్ విశ్లేషిస్తుందని చెప్పారు ఇందులో వాడిన అత్యంత శక్తివంతమైన కెమెరా చంద్రుడికి సంబంధించిన కీలక ఫోటోలను చిత్రీకరిస్తుందని ఇస్రో పేర్కొంది అయితే ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి పూర్తి కీలక బాధ్యతలు వహించింది మాత్రం ఇస్రో చైర్మన్ కె శివన్ అనే చెప్పాలి కె శివన్ చంద్రయాన్ టూకు ముందు ఈ పేరు ఎవరూ పెద్దగా వినలేదు గత కొన్నేళ్లుగా అంతరిక్ష రంగంలో సేవలు చేస్తున్నా ఆయన పెద్దగా తెరపైకి రాలేదు కానీ చంద్రయాన్ టూ ల్యాండర్ విక్రమ్ నుంచి సంకేతాలు ఆగిపోయిన వెంటనే ఆయన పడ్డ బాధ పసిబిడ్డల కన్నీటి పర్యంతమైన తీరు చూసి యావత్ భారత అని చలించిపోయింది చంద్రయాన్ వంటి అత్యంత క్లిష్టమైన ప్రాజెక్ట్ని నడిపించిన శివన్ ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపారు తమిళనాడులోని కన్యాకుమారిలో సాధారణ రైతు కుటుంబంలో శివన్ జన్మించారు కాళ్ళకి చెప్పులు ఉండేవి కావు ప్యాంటు షర్టు లేక ధోవతి ధరించిన రోజులున్నాయి మామిడి తోటల్లో తండ్రికి సాయంగా ఉండేవారు ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక విద్యాలయాల్లో స్కాలర్షిప్లతో విద్యాభ్యాసం చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మద్రాస్ ఐఐటిలో యూరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ పట్టా తీసుకున్నారు బెంగళూరు ఐఐఏఎస్సిలో ఎంఈగా చేశారు ఐఐటి బాంబేలో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్లో పిహెచ్డీ చేశారు భారత్ రాకెట్ మ్యాన్ అనే పేరు కూడా సంపాదించుకున్నారు పోక్రాన్ వన్ అణు పరీక్షల తర్వాత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదలాయింపులో అమెరికా భారత్పై ఆంక్షలు విధించింది దీంతో శీతల ఇంధనాల్ని వాడే క్రయోజెనిక్ ఇంజనీర్లను స్వయంగా అభివృద్ధి చేసుకోవడం భారత్కు అనివార్యమైంది అంతరిక్ష ప్రయోగాలకు అవసరమయ్యే క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్లను అభివృద్ధి చేసే బృందాన్ని ముందుండి నడిపించిన శివన్ రాకెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరు పొందారు ఈ మధ్య ఇస్రో సాధించిన ఘన విజయాల వెనుక శివన్ చేసిన పరిశోధనలు డిజైన్ చేసిన ఉపగ్రహాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి శివన్ డిజైన్ చేసిన సితారా అన్న సాఫ్ట్వేర్ సహకారంతోనే ఇస్రో రాకెట్లను కక్షలోకి పంపుతోంది మంగళ్యాన్ వంటి ప్రాజెక్టులకు సైతం శివన్ వెన్నుముకలా ఉన్నారు ఇటీవల కాలంలో ఇస్రో పరీక్షిస్తున్న మళ్లీ మళ్లీ వాడుకోవడానికి వీలయ్యే లాంచ్ వెహికల్స్ను అభివృద్ధి చేసే ప్రాజెక్టుకి శివందే సారథ్యం లక్ష్య సాధనలో ఈ రాకెట్ మ్యాన్ ఇప్పుడు కాస్త నిరాశకు లోను కావచ్చు కానీ దేశ ప్రజలిచ్చే మద్దతే ఆయనకు కొండంత బలం చీఫ్ ఆఫ్ శివన్ అయితే ఈ విషయంపై విక్రమ్ ల్యాండర్తో సమాచారం తెగిపోయేందుకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ కారణాలు ఉండవచ్చునని ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ మాధవన్ నాయర్ అభిప్రాయపడ్డారు సెన్సార్లు పనిచేయకపోవడం వల్ల మొదలుకొని విక్రమ్లోని సాఫ్ట్వేర్ పనితీరులో తేడాలు చివరి సెకండ్లో ఇంజన్లు అందించే థ్రస్ట్ చోదక శక్తిలో మార్పులు వంటి కారణాలు ఉండవచ్చునని అసలు కారణమేదో ఇస్రో సమాచార విశ్లేషణతో తెలుస్తుందన్నారు విక్రమ్ ప్రయాణించాల్సిన మార్గం వేగాల్లో తేడాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది సమాచారం తెగిపోయేంత వరకు ఉన్న వివరాలను పరిశీలిస్తే కారణమేమిటో 
తెలియకపోదు అని అన్నారు జాబిలి ఉపరితలంపై దిగే క్రమంలో విక్రమ్ దిశ మారిపోయి ఉండవచ్చునని లేదా ఇంజన్లో పనిచేయకపోవడం కంప్యూటర్ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చి ఉండేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయని శాడ్ సెర్చ్ సంస్థ చీఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్ నారాయణ ప్రసాద్ అభిప్రాయపడ్డారు ఇంకో రెండు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్లు మాత్రమే దిగవలసిన స్థితిలో సమాచార సంబంధాలు తెగిపోవడం చూస్తే ఇంజిన్ సమస్యల ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తున్నాయన్నారు విక్రమ్ క్రాష్ ల్యాండ్ అవడంతో దాని యాంటేనా ధ్వంసమైన సిగ్నల్ సాగిపోయి ఉండవచ్చని కొందరు నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు అయితే సెప్టెంబర్ రెండున ఆర్బిట్ నుంచి విడిపోయి విక్రమ్ ల్యాండర్ క్రమిపి తన కక్ష దూరాన్ని తగ్గించుకుంటూ జాబిల్లికి దగ్గర అవడం తెలిసిందే ఈ క్రమంలో సుమారు ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుంచి నెమ్మదిగా తన వేగాన్ని తగ్గించుకుంటూ ఉపరితలంపైకి నెమ్మదిగా ల్యాండ్ కావాలి అయితే అయితే సమాచార సంబంధాలు తెగిపోయేందుకు క్షణం ముందున్న వరకు విక్రమ్ ప్రయాణించిన మార్గాన్ని పరిశీలిస్తే అది ముందుగా ల్యాండింగ్ నిర్దేశించిన స్థానం నుంచి చాలా పక్కకు జరిగిందని ఒక నిపుణుడు తెలిపారు విక్రమ్లోని నాలుగు ఇంజన్లలో ఏ ఒక్కటి పని చేయకపోయినా వేగ నియంత్రించుకోవడం విక్రమల అయ్యే పని కాదని దీంతో అది వేగంగా పడిందేమోనన్నారు విక్రమ్ ప్రయాణ మార్గాన్ని పరిశీలిస్తే ఈ విషయం స్పష్టమవుతుందని అంటున్నారు విక్రమ్ కిందకు దిగే సమయంలో జాబిల్లిపై గురుత్వాకర్షణ శక్తి వివరాలు ఖచ్చితంగా అందించాల్సిన అవసరం ఉందని ఇందులో వచ్చే సూక్ష్మమైన మార్పులను లెక్కించాలని స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ సిఈఓ పవన్ చంద్ర చెప్పారు దీనికి సంబంధించి విక్రమ్ ల్యాండింగ్ ఆషామాషి వ్యవహారం కాదని ఈ ప్రయోగంలో విజయ అవకాశాలు కేవలం ముప్పై ఏడు శాతమే అని శివన్ గతంలో అన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జాబిలిపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్కు జరిగిన ప్రయత్నాల్లో విజయవంతమైనది ముప్పై ఏడు శాతమే ఇస్రో ఇలాంటి ప్రయోగం చేయడం ఇదే తొలిసారి కాబట్టి అందరిలో ఉత్సుకత నెలకొంది అని శివన్ పేర్కొన్నారు ఈ నేపథ్యంలో చంద్రయాన్ టూ చివరి క్షణంలో ఎదురు దెబ్బ ఎదుర్కొన్న తొంభై శాతం సక్సెసే అనేది నిపుణుల మాట ఏదేమైనా ఈ ప్రాజెక్ట్ డీల్ చేసినందుకు రైతు బిడ్డ నుంచి రాకెట్ మ్యాన్ గా ఎదిగిన శివన్ కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాల్సిందే అయితే చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం చివరి క్షణంలో ఎదురైన అడ్డంకిని చూసి శాస్త్రవేత్తలు నిరాశ పడవద్దని సరికొత్త నవోదయం మరోటి మన కోసం ఎదురు చూస్తుందని ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు చంద్రయాన్ టూలోని విక్రమ్ ల్యాండర్ తో సంబంధాలు తెగిపోయి క్షణం నుంచే ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలను ఊరడించిన ప్రధాని వారందరినీ కలిసి మాట్లాడారు భారత్ మాతాకి జై అనే నినాదంతో తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు శాస్త్రవేత్తల్లో నెలకొన్న నిస్తేజాన్ని పోగొట్టి ఉత్సాహపరిచేందుకు సాంత్వన వచనాలు పలికారు లక్ష్యాన్ని సాధించే కొద్ది క్షణాల ముందు వైఫల్యం ఎదురవడం తనకు తెలుసని సైంటిస్టుల భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకోగలనని ల్యాండర్తో కమ్యూనికేషన్ నిలిచిపోయినప్పుడు శాస్త్రవేత్తల బాధను చూడలేక ఇస్రో కేంద్రం నుంచి వెళ్లిపోయానని ఏదో బోధించడానికి కాకుండా మీ నుంచి స్ఫూర్తి పొందేందుకే మళ్లీ ఇప్పుడొచ్చి మాట్లాడుతున్నానని చెప్పారు ఇస్రో సాధించిన గత ఘనత లన్నింటికీ భారత్ ఎంతో గర్విస్తోందని భారత్ మీ వెన్నంటే ఉందన్నారు లక్ష్యానికి చాలా దగ్గరగా వచ్చాం భవిష్యత్తులో మరింత పట్టుదలతో పనిచేయాలి ఈరోజు నేర్చుకున్న పాఠాలు మనల్ని భవిష్యత్తులో మరింత మెరుగుపరుస్తాయి శక్తివంతులుగా తీర్చిదిద్దుతాయి అని వ్యాఖ్యానించారు భారత అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో అసలైన ఘన విజయాలు ముందున్నాయని కొత్త లక్ష్య దూరాలకు వెళ్లాలని ఈ ప్రయాణంలో దేశ ప్రజలందరూ ఇస్రో వెన్నంటే ఉన్నారని భరోసా ఇచ్చారు చంద్రయాన్ టూ సక్సెస్ కోసం శాస్త్రవేత్తలు చేసిన కృషి చాలా విలువైందని కొనియాడారు అయితే ఈ విషయమై విక్రమ్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఆసామాషి విషయం కాదని అత్యంత సంక్లిష్టమైన ఈ ప్రయోగంలో విజయకోసాలు కేవలం ముప్పై ఏడు శాతమే అని శివన్ గతంలో పేర్కొన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జాబిల్లిపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కు జరిగిన ప్రయత్నాల్లో విజయవంతమైంది ముప్పై ఏడు శాతమే ఇస్రో ఎలాంటి ప్రయోగం చేయడం ఇదే తొలిసారి కాబట్టి అందరిలో ఉత్సుకత నెలకొంది అని శివన్ శుక్రవారం పేర్కొన్నారు ఈ నేపథ్యంలో చంద్రయాన్ టూ చివరి క్షణంలో ఎదురు దెబ్బ ఎదుర్కొన్న తొంభై ఐదు శాతం సక్సెసే అనేది నిపుణులు అంటున్నమాట ఏదేమైనా ఈ ప్రాజెక్ట్ డీల్ చేసిన శివన్ కి ఒక్కసారి దేశమంతా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని చెప్పాల్సిందే ఏదేమైనా మీ అభిప్రాయాన్ని కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అంటూ శివన్ చేసిన ఈ ప్రయోగానికి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ రూపంలో చేయడం మర్చిపోవద్దు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్